ஆயிரத்தில் ஒருவன் படத்தில் வருவது போல உண்மையாகவே தமிழர்கள் வாழ்வும் ஒரு அதிசய தீவை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் தமிழ் இன்ஃபோ சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க பெல்லைக்கான் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இயக்குனர் செல்வராகவன் இயக்கத்தில் நடிகர் கார்த்தி நடித்து வெளிவந்த படம் ஆயிரத்தில் ஒருவன் இந்த திரைப்படத்துல வியட்நாமில் கடல்கள் மலைகள் காடுகளை தாண்டி ஒரு ரகசிய இடத்தில் ஒரு ரகசிய சமூகமாக சோழர்கள் வாழ்ந்து வருவதாக சித்தரிக்கப்பட்டு படமாக்கி இருப்பாங்க தமிழகம் தவிர இந்தியாவின் பிற மாநிலங்கள் மற்றும் இலங்கை சிங்கப்பூர் மலேசியா போன்ற சில பகுதிகளில் தான் தமிழர்கள் பெருமளவில் வாழ்ந்து வருவதாக நம்ம அறிந்துள்ளோம் இதை தவிர உலகெங்கிலும் தமிழர்கள் வாழ்ந்து வந்தாலும் அங்கு தமிழ் கலாச்சாரமும் அங்குள்ள தமிழர்களால் பின்பற்றப்படுகிறதா என்பது கேள்விக்குறியாக தான் உள்ளது ஆனால் நம்பில் பலரும் அறியாத ஒரு அழகிய தீவில் தமிழர்கள் குடும்பம் குடும்பமாக வாழ்ந்து வருகின்றனர் இதை பற்றிய ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை பற்றி பார்க்கலாம் கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா பகுதியில் மொரிசியஸ் அருகே ரீயூனியன் என்ற தீவு அமைந்திருக்கிறது இங்குதான் தமிழர்கள் இன்று வரை லட்சக்கணக்கில் குடும்பம் குடும்பமாக வாழ்ந்து வருகின்றனர் இந்த பகுதியின் மொத்த பரப்பளவே இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் சதுர தூரம் தான் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்த தீவுல ஏறத்தால எட்டு லட்சம் பேர் வாழ்ந்து வருகின்றனர் இவற்றில் இரண்டு லட்சம் பேர் தமிழர்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க இந்த தீவு பிரான்ஸ் அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கி வருகிறது இங்கு மக்கள் மிக மகிழ்ச்சியாகவும் சுதந்திரமாகவும் வாழ்ந்து வருகின்றனர் ஆனால் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அப்படி ஒரு இங்கு நிலைமை இருந்ததில்லை நூத்தி எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாண்டிச்சேரி பிரான்ஸ் நாட்டிற்கு கீழ் அடிமையாக இருந்து வந்தது அப்போது பாண்டிச்சேரியில் இருந்தும் மற்ற தமிழ் பகுதிகளில் இருந்தும் ஏஜென்டுகள் மூலமாக இந்த ரீயூனியன் தீவிற்கு கரும்பு தோட்டங்களில் பணிபுரிய அழைத்து செல்லப்பட்டனர் ஆரம்ப காலத்துல பிரான்ஸ் அரசின் கீழ் இங்கு இருந்து சென்று தமிழர்கள் அடிமைகள் போலத்தான் நடத்தப்பட்டனர் பிறகு ஆண்டுகள் செல்ல செல்ல பிரான்ஸ் நாட்டின் குடியுரிமை தமிழர்களுக்கு கிடைத்து கௌரவமாக பார்க்கப்பட்டன பிறகு படிப்படியாக இங்கு இருந்த தமிழர்களின் நிலை உயர ஆரம்பித்தது இங்கு வாழும் மக்கள் பிரான்ஸ் மற்றும் தமிழ் கலாச்சார கலைவையுடன் தான் வாழ்ந்து வருகின்றனர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தமிழர்கள் மக்கள் தொகை குறைந்து வந்தாலும் தங்களால் முடிந்த வரை தமிழ் கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றி பின்பற்றி வருகிறார்கள் இந்த ரீயூனியன் தீவை சேர்ந்த தமிழர்கள் இன்றளவும் இங்கு வாழ்ந்து வரும் தமிழர்கள் தைப்பூசம் பொங்கல் போன்ற பண்டிகைகளை கொண்டாடி வருகிறார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இவர்கள் கரகம் காவடி ஆட்டம் போன்ற கலைகளையும் அழியாமல் பாதுகாத்து வருகின்றனர் இந்த ரீயூனியன் தீவில் இரண்டு எரிமலைகளும் இருக்கிறது அவற்றில் ஒன்று மூவாயிரத்தி இருநூறு மீட்டர் உயரமும் மற்றொன்று இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு மீட்டர் உயரமும் கொண்டிருக்கிறது இந்த எரிமலைகளில் இதுவரை நூறு முறைகளுக்கும் மேல் எரி குழம்புகளை கக்கி இருக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ரீயூனியன் தீவில் அடர்த்தியான காடுகளும் காணப்படுகின்றன இந்த தீவிற்கு இங்கு தண்ணீர் பஞ்சமே இல்லை இங்கு மலை எல்லா வருடமும் தவறாமல் பெருமளவில் பெய்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இன்றளவும் தமிழர்களின் பாரம்பரியம் பண்பாடு கலாச்சாரம் இவை அனைத்தையும் மறக்காமல் கடைபிடித்து வரும் ரீயூனியன் தமிழர்களை பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு தமிழ் இன்ஃபோ சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க